യോഗനാന്ത സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ജന്മന അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തൊട്ട് പിന്നാലെ ഈശോ അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു സൗഖ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നീണ്ട വിശദമായ ചർച്ച വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷകനായ യോഗന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം എന്താണ് അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അധ്യായം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഈശോ പ്രകാശമാണ് എന്ന് പ്രമേയം തന്നെ സുവിശേഷകൻ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സുവിശേഷകനായ യോഹന്നാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണുപൊട്ടന് ഈശോ വിളിച്ച് കാഴ്ച കൊടുത്തു അവൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു അവനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യത്തിലല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ സുവിശേഷകൻ ഉന്നം വെക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ച ഉള്ളവർ അന്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് കാഴ്ച ഉള്ളവർ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അന്ധരായിരിക്കുന്നവർക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നു ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച തരുന്ന പ്രകാശം ആ പ്രകാശമാണ് സുവിശേഷകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ പോയി ശീലോഹ അതായത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം കുളത്തിൽ കഴുകുക അന്ധനായ മനുഷ്യനെ ഈശോ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് സീലോഹ കുളത്തിൽ കഴുകാനാണ് പക്ഷെ യോഗനാൻ അതിനൊരു അടിക്കുറിപ്പ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചേർക്കുന്നത് ഈ ശീലോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അതായത് ഈ ശീലോഹ ജെറൂസലേമിലുള്ള ശീലോഹ കുളം എന്നതിലുപരി മറ്റൊന്നാണ് അത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അഥവാ ദൈവം അയച്ചവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അയക്കപ്പെട്ടവനാകുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ കഴുകപ്പെടുക ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ കുളിക്കുക അതിലൂടെയാണ് നിനക്ക് യഥാർത്ഥ കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ വെളിച്ചത്തിലും ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശധാരയിലും കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് എന്ന് സുവിശേഷകൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിൽ പ്രകാശം വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റീനായിൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നിഴലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് കാഴ്ച അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണെന്ന് വരുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലേ കാണാനാവൂ അത് തന്നെ ആ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ കുളിക്കുക പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുക അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം മറ്റൊരു പ്രളയത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറിച്ചത് ഗൾഫിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂരടുത്ത് പാണ്ടനാട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് രാത്രിയിൽ വെള്ളം കയറി വന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വീട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ നില ഇവർ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആരും വരുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് പോയി ഫോൺ ബന്ധങ്ങൾ പോയി ആരെയും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഗൾഫിലിരുന്ന ഈ സഹോദരൻ സന്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് മത്സ്യം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ബോട്ടിൽ ഈ വീടിനെ സമീപിച്ച് ഈ സഹോദരിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്
കോരി ഒരു സഞ്ചിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് വന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണ്ട കാശിന് വേണ്ടി അല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് യു ആർ അവർ സിസ്റ്റർ ഇതാണ് കാഴ്ച ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആന്തരിക പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചയാണിത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തുവാകുന്ന വെളിച്ചം പ്രകാശം എവിടെയാണ് അത് പൗലോസ്ലിഹായ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംശയത്തിന് ഇട നൽകാത്ത വിധം നമ്മളോട് പറയുന്നത് കോറന്തോസ്കാർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പോലീസ് ലീഗ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഗലാത്തിയക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം രണ്ടാമത്തെയായും ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് സ്വന്തം കാര്യം പറയുക ഞാനല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പൗലോസ് ലീഹായുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും കൊളേശുസുകാർക്കുള്ള ലേഖനം ഒന്നാമത്തെയായി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ഈ രഹസ്യമാകട്ടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആന്തരിക പ്രകാശം ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആന്തരിക സൂര്യൻ സന്നിഹിതനാകുന്നത് ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ച യഥാർത്ഥമായ കണ്ണു തുറവി ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥയില്ലേ ഗുരു ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് രാത്രി മാറി പ്രഭാതം ആയി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അകലെ നിൽക്കുന്ന മരം അത് അത്തിമരമാണോ ആത്മരമാണോ എന്ന് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രാത്രി മാറി പ്രഭാതമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അതല്ല ആ മരത്തിലിരിക്കുന്നത് കാക്കയാണോ കുയിലാണോ എന്ന് എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമ്പോൾ രാത്രി മാറി പ്രഭാതമായെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഗുരു അവരോട് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് കാര്യം അകലെ നിന്നും നടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് നിന്നിലെ രാത്രി മാറി പ്രഭാതം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരിയുന്നത് ഇത് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം താൻ പ്രകാശത്തിലാണെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം തൻ്റെ സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലാണ് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രകാശത്താൽ നിറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സഹോദരനായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകും പക്ഷേ ഈ ആന്തരിക പ്രകാശം അത് ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രകാശത്താൽ നിറയുന്നവനാണ് സഹോദരനായി തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേരെന്താ ഇത് മാനവികതയാണ് സ്നേഹമാണ് കാരുണ്യമാണ് ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് സഹോദരനായി സഹോദരിയായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശ പറഞ്ഞു കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാണുകയും കാഴ്ചയുള്ളവർ അന്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാണാനാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ആന്തരിക പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് 
അതായത് അന്ധനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഫരിസയരുമായിട്ടുള്ള ആ സംവാദത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വയതനത്തിൽ ഫരിസയർ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല എന്തെന്നാൽ അവൻ സാപത്ത് ആചരിക്കുന്നില്ല ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് ആന്തരിക പ്രകാശമായ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പരിസയർ പറയുന്നത് അവൻ സാപത്താചരിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൻ ഈ കണ്ണുപൊട്ടന് കാഴ്ച കൊടുത്തത് ഒരു സാപത്ത് ദിവസമായിരുന്നു മത നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് സാപത്താചരിക്കുക അത് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ നിറയാതിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന അന്ധത ഇത് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ കൈമാറപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കൃപ ഈ പുതിയ കാഴ്ച മാനവികതയുടെ കാഴ്ച ഇതു തന്നെയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ പറയുമ്പോഴും ഈശോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുന്നവൻ നിറയപ്പെടുന്നവൻ മുമ്പിലുള്ളവനെ സഹോദരനായി സഹോദരിയായി കാണാൻ പറ്റും ഒരു പടി കൂടി ഈശോ കടത്തി പറയുന്നു അതായത് ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നവൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നല്ല അത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആന്തരിക പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ നിറയുമ്പോഴുള്ള വലിയ ആന്തരിക കാഴ്ച ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഈ പ്രകാശത്തിൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോഴും നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പരിണത ഫലം കൂടെ സുവിശേഷകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലാ ഈശോ പറയുന്നത് പ്രകാശമായ ഈശോയെ അനുഗമിക്കുന്നവന് ജീവൻ്റെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ജീവദായകമായ പ്രകാശമാണ് ഈ ആന്തരിക പ്രകാശം ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആന്തരിക പ്രകാശത്തിൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ നിറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിയായ കാഴ്ചയിലേക്ക് നീ ഉണർന്നു വരും മുമ്പിൽ വരും നീ ആവശ്യക്കാരനൊക്കെ സഹോദരനായും സഹോദരിയാകും നിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പടി കൂടി കടന്നാൽ അവരെയൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രകാശം ജീവദായകമായ പ്രകാശമായി മാറും ജീവൻ തരുന്ന പ്രകാശം ആർക്കൊക്കെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പ്രകാശം ജീവൻ കൊടുക്കും പോരാ അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ പ്രകാശം എന്നിലെ ജീവനെ തന്നെ വളർത്തും അത് നിത്യജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഇതാന്ത്യവിധിയുടെ ഉപമയിലീശ പറഞ്ഞത് വിശക്കുന്നവനെയും ദാഹിക്കുന്നവനെയും നഗ്നനായിരിക്കുന്നവനെയും ക്രിസ്തുവായി കാണുന്നവൻ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു അവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ശരി അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അവൻ വലതുവശത്ത് നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം ജീവദായകമായ പ്രകാശമാണ് ലോകനാൻ സുവിശേഷകൻ തരുന്ന ഈ ആത്മീയ ദർശനം അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വികസിപ്പിക്കുക യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുകയും നിറയപ്പെടുകയും ചെയ്യണം ആ പ്രകാശം എവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികതയാണ് സ്നേഹമാണ് കാരുണ്യമാണ് ഈ പ്രകാശത്താൽ കഴുകപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവനൊക്കെ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരെയൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി കാണാൻ പറ്റും പോരാ അവരെയൊക്കെ ക്രിസ്തുവായി ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളായി കാണാൻ പറ്റും അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാൻ ജീവനിലേക്ക് വളരുന്നത് നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്ന് കയറുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നീ തുറക്കണമേ നഥ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാനും നിന്നിയാകുന്ന പ്രകാശത്താൽ നിറയാനും ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കാണാനുമുള്ള വലിയ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് തരയണമേ നീ ആകുന്ന പ്രകാശത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമായി തീരുന്നു പോരാ അവരൊക്കെ നിൻ്റെ തന്നെ തനി സ്വരൂപങ്ങളായി മാറുന്നു ഈശോയെ അങ്ങനെ കണ്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള വലിയ കാഴ്ച എനിക്ക് നീ തരയണമേ 
എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നീ തുറക്കേണമേ അതിലൂടെ എന്നിലും എൻ്റെ ചുറ്റിലും നിൻ്റെ ജീവദായകമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാൻ എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമേ